നമസ്തേ രത്നശാസ്ത്രയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് പ്രശസ്ത പ്ലാനറ്ററി ജമോളജിസ്റ്റ് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ശിവാസ് രത്നശാസ്ത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും സാർ നമസ്കാരം മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ചാർട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചാർട്ടിൽ ആൾ ജനിക്കുമ്പം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിലും സംസാരിച്ചു വന്നിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചാർട്ടിൽ സാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രത്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കോറലും അതുപോലെ പേളും പേൾസും ആണ് കൊടുത്തത് രണ്ടും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് സാറ് കൊടുത്തത് അവിടെ നമ്മൾ ടെൻത്ത് ഹൗസിൽ ശനി വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശനിയുടെ സ്റ്റോൺ സാറ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെൻത്ത് ഹൗസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മേഡം ഫസ്റ്റ് ഏരിയ സൈൻ ഓഫ് ഏരിയസ് ഏരിയസ് അവിടെ നമുക്ക് സാറ്റേണിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ആണുള്ളത് അവിടെ നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ കർക്കിട ലക്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ശനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള രണ്ട് ഹൗസസ് ഉണ്ട് സെവൻത്ത് ആൻഡ് എയ്ത്ത് ഹൗസ് കർക്കിട ലക്നത്തിൻ്റെ സെവൻത്ത് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് മകരം എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ് അത് കുംഭം എന്ന് പറയുന്ന സൊട്ടിപ്പഴത്തെ ഹൗസും രണ്ടും ശനിയുടെ ഏഴും എട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഭാവാദിവന്മാർ തന്നെ നല്ലതല്ല അതിൻ്റെ അതാണ് പോയി ടെൻത്ത് ഹൗസിൽ നീച്ചപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ശനിയുടെ കല്ല് അവിടെ മാച്ചിങ് അല്ല ശനിദശയാണെങ്കിൽ പോലും ശനിയുടെ കല്ല് അവിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് മാച്ചിങ് അല്ല അതേസമയം ലഗ്നത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് ജനിച്ച സമയത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഒരറിയും അല്ല സന്ധി സന്ധ്യയോടുകൂടി എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി മകര ലഗ്നം ആകും മകര ലഗ്നമാകും ആ ശനിയുടെ കല്ലവിടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ആൾക്ക് സൂട്ടബിളാവും സൂട്ടബിളാവും ഈ ശനി ആ ശനിയുടെ പീരീഡിൽ പുള്ളിക്ക് അത്ര സ്ട്രെയിനും സ്ട്രെസ്സും വരത്തില്ല കാരണം ലഗ്നാധിപൻ പന്ത്രണ്ട് ഹൗസിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥനാവും ശനി അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ അധിപൻ എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു ടെൻത്ത് ഹൗസിൽ ആരാണ് നിൽക്കുന്നത് ടെൻത്ത് ഹൗസിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ വേറെ ഏതൊക്കെ ഹൗസസ്സാണ് പുള്ളി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാർട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോൺ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം പുള്ളിക്ക് നമ്മൾ പേൾസും കോറൽസോ കൊടുത്തിരിക്കണം രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റോൺസോ അത് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാവരും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലാനറ്റ്സാണ് പക്ഷെ ഇത് ചില ഗ്രഹനിലയിൽ നമുക്ക് കോൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരിക്കും മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചിലതിനകത്ത് പേൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരിക്കും മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കോറൽസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റ് രത്നങ്ങൾ കോമ്പിനേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് റൂബിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ റൂബിയും കോറൽസും നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ചോണം രണ്ടും റെഡ് എനർജി അത് തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇതാണ് രണ്ടും ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലാനറ്റ്സാണ് അതേസമയം നമ്മൾ കോറൽസും ബ്ലൂസ് ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന കല്ലും ഇന്ദ്രനീലം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല കോമ്പിനേഷനായിട്ട് പറ്റില്ല പറ്റില്ല രണ്ടും വളരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യ ശനി വന്നപ്പം നമ്മൾ ആ സൂര്യനെയും ശനിയുടെ കൺജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റോൺ യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഹൈദർ സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ശനിയുടെ നമുക്ക് യൂസ് ച
സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞു റെഡ് കോറിലും അതുപോലെ തന്നെ റൂബി നമുക്കൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് രക്തം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡിൽ അത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൂക്കത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കോറിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റൂബി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അധികം തൂക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരറ്റേജ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടുകൂടെ കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം രണ്ടിനും ആ ഒരു പവറുള്ള സ്റ്റോൾസ് ആണ് പിന്നെ കോറൽസ് ആണ് കുറച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് കോറൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ബർച്ചായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം കൊടുക്കുള്ളൂ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കോറൽസ് കോറൽസിനകത്ത് വെട്ടം കയറാത്ത കല്ലായിരുന്നു ഒപ്പേക്ക് കാറ്റഗറി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊടുക്കുക പേഴ്സ് കോറൽസ് മൂൺ സ്റ്റോണ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് കാരണം അതിനകത്തൊന്നും വെട്ടം കയറുന്നില്ല ഒപ്പേക്കാണത് അതേസമയം റൂബി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉള്ള കല്ല റൂബി സൂര്യൻ്റെ കല്ലാണ് ചൂട് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കല്ലാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ക്യാരറ്റേജ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഒക്കെ വളരെ റോങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും പത്ത് ക്യാരറ്റ് പതിനഞ്ച് ക്യാരറ്റൊക്കെ റൂബി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചില നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല അവർക്ക് ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞതടിക്കുക പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെയുള്ള ആ ചൂടുമായിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളും കയറി വരും കാരണം വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോണാണ് അതെ 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 അത് ചിലപ്പോൾ ചില വണ്ടവാൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്നാന്ന് ക്യാരക്ടർ എന്നാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊരു രണ്ടും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോറലും റൂബിയും കൊടുക്കുമ്പോൾ റൂബി എന്തായാലും അതിന് ക്യാരക്ടർ കുറവായിരിക്കും കോറൽസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ക്യാരറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും യൂസ് ചെയ്യണം ആ പിന്നെ കോറൽസിനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ തേഞ്ഞ് 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 പോവും ആ തൂക്കത്തിൽ അതിന് കുറവ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രക്തം രക്തം നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഉപയോഗത്തിൽ തേയ്മാനമല്ലെങ്കിൽ തൂക്കത്തിൽ കുറവ് അഞ്ച് കാരറ്റ് ആറ് കാരറ്റ് കോറൽസ് ഇട്ട് ഇട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഈ കോറൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റോണൂടെ കൊടുക്കുക സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പണിത് ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ എനർജി വന്ന് അവർക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ആയി അവർക്ക് അതിനകത്ത് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോറൽസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ചൂവയുടെ പ്ലാനറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം മടങ്ങി വരും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രത്ന ശാസ്ത്രം നമ്മൾ റെഡ് കോറലിന് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രത്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റോൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഈ പേഴ്സിന് നമുക്ക് ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കും പ്രേക്ഷകരോട് റെഡ് കോറൽസിനോട് ഞാൻ റെഡ് കോറൽ റൂബി പറഞ്ഞു റെഡ് കോറൽ പേൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് റെഡ് കോറൽ എലോസ് അഫെയർ ഒക്കെ നല്ലതാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ നല്ലതാ പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ നന്നാവോ എന്നറിയില്ല അത് ഇപ്പോൾ ആ ചാർട്ട് അതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വെലൂസ് അഫെയറും പേഴ്സ് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കാരണം വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും കല്ലാത് വ്യാഴവും ചന്ദ്രനോടെ ചേരുന്നതാണ് ഗജഗേസ് യോഗം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ലക്ഷണം വരിക അല്ല പരസ്പര ദൃഷ്ടി വരുന്നത് ഒരു യോഗം അത് അപ്പോൾ അത് ചില ചാർട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തും കർമ്മസ്ഥാനത്തും ഒക്കെ നിന്നാൽ ആ സ്റ്റോൺസ് രണ്ടുകൂടെ കൊടുത്താൽ എക്സലൻ്റ് ആവും അതാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പേള് കോറൽസ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ പേളും റൂബിയും കൂടെ ഉപയോഗിക
ചന്ദ്രൻ്റെ സ്റ്റോൺസ് ചന്ദ്രന് സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യമാണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വ്യാഴം നമുക്ക് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ ചാർട്ടിലുണ്ട് ബാക്കി ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് നിന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസത്തിന് ഒരു വഴിയുണ്ട് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പ്രോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിലും വ്യാഴം മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം കാരണം ഈ വ്യാഴം ഈശ്വരാധീനത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലസ്സിങ് വ്യാഴത്തിന് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ബ്ലസ്സിങ് ഈശ്വരാധീനം ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയെന്ന് ആലോചിച്ചോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലസ്സിങ് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോൺസ് ആകട്ടെ എന്തായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ കൂടെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എലുസഫെയർ ആണല്ലോ എലുസഫെയർ പ്ലസ് ഇത് മരതകം എമറോൾഡ് അത്ര കോമ്പിനേഷനല്ലത് അല്ല അല്ല ഒരു പച്ചയും മഞ്ഞയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനല്ലത് പക്ഷേ പല ചില കേസുകളിൽ റേർ കേസുകളിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും ചില കേസുകളിൽ അത് ആ ചാട്ടിനെ ആസ്പദമാക്കി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ റെഡ് കോവറിലും ബ്ലൂ സഫെയറും പല ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാതെ റെഡ് കോവറിലും ബ്ലൂ സഫെയർ ഞാൻ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല എൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ്ങിൽ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല വളരെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതേ അതേപോലെ തന്നെ റൂബി ഇന്ദ്രനീലം ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല ആ കോമ്പിനേഷൻ അതൊരു റിസ്ക്കാണത് അത് കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ ചാർട്ടുകളിൽ ഗ്രഹങ്ങളിലെ സ്ഥിതികൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്യാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ആണോ ട്രീറ്റഡ് ആണോ എല്ലാം ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അതുപോലെ ട്രീ ട്രീറ്റഡ് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് ഹീറ്റഡ് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഒരു ബർത്ത് ചാർട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിനുശേഷം ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ സ്റ്റോൺസ് എന്തായാലും ഇട്ടിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനി മാറ്റി മറിക്കാൻ പറ്റില്ല കല്ലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എളുപ്പമല്ലേ അതെ അതെ അല്ല ചില വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ധാരണയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു കല്ല് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തോട് സമീപിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് ശരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് വിഷയത്തിന് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലത് നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിലെ നമുക്ക് ഒന്നും എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്ററി പൊസിഷനെ ഒന്നുകൂടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും നല്ല ഫുഡും നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിക്കുക നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു അപകടം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നു അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി വന്ന് അതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചു അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റോൺസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരും ആക്സിഡൻറ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് വരും അല്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു എനർജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ കൂടെ കിട്ടുമോ നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് വന്നു നത്തിങ് അതൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അപ്പം നമുക്കതൊക്കെ പാടമല്ലേ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു ടൈമിലൂടെ കടന്നു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എക്സസൈസ് ചെയ്തതും നല്ല ഫുഡ് കഴി
ഒരു മനസ്സിലൊരു നമുക്കൊരു മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് നിന്നുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ പന്ത് നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടി തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരികെ വരാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രത്ന ശാസ്ത്ര നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ചാർട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് രത്നങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എനിക്കുള്ളൊരു സംശയം നമുക്കതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ ധാരാളം എൻക്വയറീസും ധാരാളം ആൾക്കാർ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരേ ദിവസം ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് ആ ജനിച്ച ആൾക്കാർ അവർക്കെല്ലാം ഒരേ സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഒരേ കർമ്മ മേഖല ആയിരിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് അത് ഒരിക്കലും കാരണം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ടെൻത്ത് ഹൗസിലെ ഡെബിലിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാനറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഫലം നമ്മൾ കണ്ടു പറഞ്ഞു അതിൽ കർമ്മ മേഖലയിൽ അയാൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസും സ്ട്രഗിൾസും ആണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് അദ്ദേഹം ജനിച്ച സമയത്തിന് മുന്നേ ഒരാൾ ജനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അയാളുടെ ലഗ്ന ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് മാറി ഇത് നമ്മൾ കർക്കടകം എന്ന് പറയുന്ന ലഗ്നത്തിൻ്റെ ടെൻത്ത് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന മേടത്തിൽ ശനി നിന്നപ്പോഴാണ് ഈ ട്രബിളൊക്കെ വന്നത് ഇനി കർ ഈ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ലഗ്നം തന്നെ മേട ലഗ്നമായി മേട ലഗ്നത്തിൽ ശനി നിൽക്കുന്നു ആൾ ജനിക്കുന്നു അപ്പം പുള്ളി ജനിച്ച് ഇപ്പം കർക്കടക ലഗ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര രണ്ടര അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂറോളം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം പുള്ളി മേട മേട ലഗ്നമായി മേട ലഗ്നത്തിൽ ശനി വന്നു ബാക്കി പ്ലാനറ്ററി പോർഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് സെയിമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയി കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ ചലഞ്ചസും ഇയാളുടെ ഹെൽത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം മാറ്റം കാരണം ലക്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയാണ് ശരീരമാണ് മേഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈന ഓഫ് ഫെയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലഭാഗമാണ് കാലപുരുഷൻ്റെ ശിരസാണ് മേഡം രാശി എന്ന് പറയുന്ന രാശി അവിടെയാണ് ഈ ലഗ്നം വന്നിരിക്കുന്നതും അവിടെ ശനി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചലഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് ആയിരിക്കും പാസ്റ്റ് കർമ്മാസിൻ്റെ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് വരും പുള്ളിക്ക് കാരണം ലഗ്നം നമ്മുടെ ജീനും പാരമ്പര്യത്തെ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ നീചത്തിൽ ഒരു ശനി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ പൂർവ്വജന്മത്തിൻ്റെ കുറേ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകും ഇത് ശനി ദശയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ടെൻത്ത് ഹൗസ് വരുന്നതും ശനിയുടെ ഹൗസാണ് വരുന്നത് മേഡത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശനിയുടെ ഹൗസാണ് മകരം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും മകരം കുമ്പൻ രണ്ട് ഹൗസസ് ശനിയുടെ ആണെന്ന് അപ്പോൾ കർമ്മ മേഖലയിലും പുള്ളിക്ക് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കർമ്മ മേഖല പുള്ളി തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും കാരണം പത്താം ഭാവാദിവനായിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം നമ്മുടെ ലഗ്നത്തിൽ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വന്തമായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഭയങ്കര ചലഞ്ചസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റ് പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കണം ചെക്ക് ചെയ്യണം മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കർക്കിടക ലഗ്നത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനും ചൊവ്വായും പുള്ളിക്ക് വളരെ ഫേവറബിളാണ് ഇതിനകത്ത് ഫേവറബിളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ചൊവ്വയുടെ സ്റ്റോൺ ഒന്നും പുള്ളിക്ക് മാച്ചിങ് അല്ല മാച്ചിങ് അല്ല കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പറ്റില്ല അപ്പം ഒരേ ദിവസം തന്നെ ജനിച്ചവരാണ് ഏതായാലും മണിക്കൂറത്തെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് കറക്റ്റ് ആണോ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് കറക്റ്റ് ആണോ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജനിച്ച സമയം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൃത്യത വരുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രത്നം നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ മാറിപ്പോകും എ എം പി എം മാറിപ്പോകുന്ന അല്ല ചില ആൾക്കാർ കൺവേർട്ട് 
സൺറൈസ് നോക്കിയാൽ പോരെ അത് അവിടുത്തെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിയാൽ പോരെ ബട്ട് അത് ഭയങ്കര റോങ് ടൈം അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ യു എസ് ജനിക്കുന്ന ഒരു അമേരിക്കാരന് കേരളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അവിടെ തന്നെ അല്ലേ കണ്ടു അപ്പൊ അവിടെ ജനിച്ച ആൾ അവിടെ ജനിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ആ ടൈം തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ആ കീപ്പ് ചെയ്താൽ ആ ആക്രസി വരത്തുള്ളൂ എനിക്ക് പലരും ഉണ്ട് സാറേ സ്റ്റോൺ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈം തരുമ്പം എ എം പി എം മാറി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അങ്ങനെ അല്ല ഇന്ന് അന്ന് ഇപ്പം ലെവൻ തേർട്ടി പി അപ്പൊ സ്റ്റോൺ ഒക്കെ എൻറ്റയർലി മാറിയ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആയിപ്പോയി ചേഞ്ച് ആയിപ്പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ അത് തെറ്റായിരുന്നല്ലോ അന്ന് തന്നിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട് 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 ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും ഡിസ്ട്രിക്ട് കിട്ടും കൺട്രി കിട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം അതിന് ലോഞ്ചിറ്റോട് ലാറ്റിറ്റോട് എല്ലാം വന്ന ലക്ന വ്യത്യാസം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ദിവസം മാറിപ്പോകും കേരളത്തിൽ എനിക്കുന്ന കുട്ടിയും യു എസ് എനിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഒരേ ടൈമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കേരളത്തിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ യു എസ് എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം എല്ലാം മാറി ഫോളോവായി പോകും അങ്ങനെ എന്തോരം കറക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നതേ അറിവില്ലായ്മയുടെ ജാതകത്തെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യു എസ് ടൈം ഇത് ഇന്ത്യൻ ടൈമിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അന്നത്തെ ചില അവസ്ഥം പറ്റുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റോൺസ് ധരിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോൺ ഏതാണെന്നുള്ള ഒരു അനലൈസിങ് അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ ക്യാരറ്റ് തൂക്കം വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഒറിജിൻ പിന്നെ കട്ടിങ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓരോ സ്റ്റോൾസിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കട്ടിങ് ആയിരിക്കും അതിന് ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ആ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ വേണം അത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയി അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചാർട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രത്നം നിർണയിക്കുന്നത് നല്ല രത്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഇടുന്നത് ഒക്കെ ഇതിൽ പെടുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ ദശക്കനുസരിച്ച് സ്റ്റോൺ മാറി ഇടുന്നതൊന്നും അതൊന്നും ഒരു നല്ല രീതികളല്ല നല്ല രീതികൾ അതിന് ഈ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയവും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചാർട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രക്നങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രക്തം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വളരെയധികം സാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ട്രീറ്റഡോ ഹീറ്റഡോ ആയിട്ടുള്ള രക്നങ്ങൾ വാങ്ങാതെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രക്നങ്ങളും ഒറിജിനലും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രക്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് സാർ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും എപ്പോഴും എടുത്തു പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രക്തശാസ്ത്രയെ ഇത്രത്തോളം പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ രക്നങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് രക്നങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർണയിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് തന്നെ സ്വയമേ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനുള്ള രീതി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നര വർഷമായല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സാർ ഇത് പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണേലും നമ്മുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് രക്തശാസ്ത്രയുടെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം നമസ്തേ നമസ്തേ